গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করে ফেলছি কোন পর্যন্ত আমরা রিশেপ টুল পর্যন্ত মানে আমাদের এই পর্যন্ত টুলের কাজ কামগুলা বা টুলের ফাংশন শেখা মোটামুটি শেষ এখন আজকে আমরা নতুন কিছু টুল শিখে ফেলি শেখার চেষ্টা করি সেটা এর মধ্যে হচ্ছে প্রথমে আজকে আমাদের যে টুলসটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের হোয়াইট টুল এখন হোয়াইট বলতে কি বোঝায় আমরা হোয়াইট শব্দটার মানে জানি ডব্লিউ আই ডি হোয়াইট বলতে চওড়া আর এটাও হচ্ছে হোয়াইট টুল এটাও হচ্ছে মানে ওইরকম চওড়া টাইপের একটা মিনিং আসে এটা দিয়েও এর কাজটাও ঠিক ওই ধরনের কাজটা কি ধরনের আমি একটু দেখাই আমরা একটা লাইন টান দিয়ে দিলাম ফার্স্টে দিয়ে আমরা এটা একটা স্টক দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে যে কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আমরা যদি হোয়াইট টুলটা নিয়ে যে হোয়াইট টুলটা আমরা যখন নিচ্ছি তখন এই যে একটা সাইন আসতেছে ঠিক আছে ওই যে একটা কি যেন একটা একটা সাইন আসতেছে ওই যে মাউসের সাথে এখন এটা যখন আমরা যে কোনো একটা লাইনের পাশে নিচ্ছি বা যে কোনো একটা লাইনের এক যে কোনো একটা প্রান্তে নিচ্ছি তখন কি হচ্ছে তখন একটা প্লাস সাইন আসতেছে এখন যখনই প্লাস সাইনটা আসবে তখন যদি আমরা ক্লিক করে ধরে টান দেই তখন কি হবে ওই যে স্টোকটা বা ওই যে লাইনটা ওইটা কি হচ্ছে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন এই যে আমরা যেখানে ক্লিক করতেছি সেখানে কিন্তু এই যে আমাদের সাথে একটা করে পয়েন্টটা চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন এই যে আমরা ওইখানে আবারও ক্লিক করে ধরে যদি এইভাবে যদি টান দেই তাহলে কি হইলো এটা চিকন হয়ে গেল মানে আমরা চাইলে এরকমভাবে কাস্টমাইজ আমাদের কাজের যে কোনো কাজের সুবিধার্থে আমরা যদি কোনো কিছু কোনো একটা শেপে এইভাবে যদি চিকন মোটা বা এই ধরনের কিছু করতে চাই বা এই ধরনের কিছু আঁকাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে হোয়াইট টুলটা এভাবে ইউজ করা হয়ে থাকে সিম্পল কাজ জাস্ট হচ্ছে আমরা একটা পয়েন্টার ধরব পয়েন্টারটা ধরার পরে আমরা হোয়াইট টুল দিয়ে ধরে জাস্ট শুধু টান দেব ডিলেট করে দিই দিয়ে আমরা একটা কার্ভেসার টুল নিলাম নিয়ে আমরা এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম করার পরে বাদ দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা হোয়াইট টুলে চলে যাব হোয়াইট টুলে যাওয়ার পরে এটারে ধরে যদি এভাবে টান দেই তাহলে কি হবে এই ধরনের যে সাইডটা ধরে যে পয়েন্টটা ধরে আমরা টান দিব ক্লিক করে ধরে সেই পয়েন্টটাতে আমাদের একটা সেই যে পয়েন্টটা বা সেই প্রান্তটা পয়েন্ট হয়ে যাবে বা চওড়া হয়ে যাবে এটাই হচ্ছে হোয়াইট টুলের ফাংশান এর মধ্যে আলাদা আর কোনো কাজ কাম নেই যে কোনো কিছু আমাদের যে কোনো ডিজাইন করতে গিয়ে যদি কোনো একটা শেপ এইভাবে বড় ছোট মোটা চিকন এগুলো যদি করার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করে ফেলতে পারব এটা মাল্টিপল পয়েন্ট বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে আমরা এই ধরনের কাজ করতে পারব ঠিক আছে এই যে একটা প্রদীপ পেঁয়াজ অনেকটা পেঁয়াজের মতো ইরেজার টুল দিয়ে যদি আমরা এই পার্টটা ডিলিট করে দিই তাহলে কী হলো সহজে একটা পেঁয়াজের মতো আমরা আগাই ফেলতে পারবো তাহলে কি হইল এটা আমরা হোয়াইট টুলের কাজ সবাই আশা করি বুঝতে পারলাম মোটামুটি এরপরে আর কি কি টুল আছে দেখি আমাদের নেক্সটে কি টুল আছে নেক্সটে টুল আছে হচ্ছে ওয়ার্প টুল ওয়ার্প বলতে আমরা কি বুঝি ওয়ার্প বলতে কোনো কিছু বাঁকানো মোড়ানো এই ধরনের অনেক কিছু বোঝায় আমাদের গ্রাফিক ডিজাইনে একটা কাজ আছে বা হচ্ছে এক ধরনের সার্ভিস আছে যেটা বলে কার ওয়ার্পিং এই কার ওয়ার্পিংয়ের ক্ষেত্রে মানে পুরা কারটারে বিভিন্ন ডিজাইন দিয়ে মুড়িয়ে দেওয়া হয় এটাই বলে হচ্ছে কার ওয়ার্পিং ঠিক আছে এখানে হচ্ছে একটা ওয়ার্প টুল আছে ওয়ার্প বলতে বাঁকানো ঠিক আছে কোনো একটা কিছু বাঁকানো এখানে বাঁকানোর ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাদের যে কোনো একটা ভেক্টর শেপ নিয়ে রাখতে হবে ভেক্টর শেপটা যদি আমরা বাঁকাইতে চাই কোনো একটা প্রান্ত বা কোনো কিছু যদি বাঁকাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব জাস্ট হচ্ছে যে ওয়ার্প টুলে চলে যাব 
और तुले जाओ पर एक वक्त एक शेप आए बे ठीक है सेवन ए शेप टा हमरा जो दी ये टा हमरा निजरा कंट्रोल को तबर बो कंट्रोल को जो नो जस्ट वाल्टर टा सेफ दर बो ठीक है से वाल्टर सेफ दरे जो दी एवं बे टाइम दे मने हमरा जो दी क्लिक करे माउस ए क्लिक करे एवं बे दरे जो दी टाइम दे तले एवं बे शेफ ट एक पौधे छोटे बड़ा हो और पौधे, अमरा जास्ट होते हैं जेकोना एक टा पाथरों पौधे क्लिक करे, अमरा जो देवाबे टांग दिते था कि, तले क्या होते, शेष साइड टा देवाबे वार्पिंग होते था कि, एक बार ए होते हैं ए वार्पिंग एर ऑप्शन टा बाये टूल्स टर फंक्शन होते हैं रकम जामरा कोना ए तले किंतु जे इटा ये भावे बेके जावे ऐ जे अमादे शुजा एक टा दाग अमादे की कोल्ला मेट्रे धोरे टाँ दिलाम शे किंतु बेके गलो जिनिस्टा वो भावे बेके जाते हैं अमादे जे भावे टाँ दे दिवो एक टा शुजा जिनिस कोल्ला अमादे ये भावे टाना टानी कोत्तल अगले इटा बेके जावे किंतु ये रागे किंतु शे � आका बाका कोते जाते हैं, शेटर क्षेत्र में की कोते हुए, हमारे जस्ट आगे थे के सिलेट करे नहीं था हुए, सिलेट करने पड़े, हम लोग सुधे इस भावे टांग देते था कि, तो ले हमारे शेप्टा इस भावे बाकते था कि, हमारे जरा साइंस से रिस्टूडेंट ना से, हम लोग उन्हें हुए यामी बना की पोर्सिला मुझे यामी बर शेप आह ड्राइंग पर अदरकर है बाय इधर ने कुनो शेपर आमदर ने कुनो प्रोजेक्शने शेकित्रे अम्रा ये भावे ए टूस्टा दिए ए काज गुला कोत्ते पड़ी तले ये टा हुए क्या लो अम्रा वार्प टूलेर फंक्शन बुझे फिल्लाम येर पर ऐसे होते हैं ट्रेल टूल ये एक टा इंटरेस्टिंग एक टा टूल्स ऐसे आह ए टूस्टर फं हमारे आगे थे कि एक टा एक टंगल नहीं नित होगा बाजे को ना एक टा शेप नहीं नित होगा ठीक है सर शेप टा नहीं है ना यार परे हम एक टा छोटो करें नहीं ऐसे छोटो करें ना यार परे होते हैं हम लाए शेप टूल टा तो सोले जावो ट्वेल टूले सोले जावो ट्वेल टूले जावार शो आगे हम लाए होते हैं इकहन थे कि शेप टा ठीक अमरा जो दी कोनो कोन्नरे रेखे बा कोनो एक टा शेपेरो कोरे रेखे जो दी अमरा क्लिक कोरी तले शेइ जगह टा एक प्रकार आ होते एक टा राउंड टेर मोतो एक टा शेप होए जाए वो इस जगह टा एक टा मने मिस्रोन कोनो एक टा जिनिश अमरा जो कोन मिस्रोन कोते जाए तो अपन जब वो नाक्रिती होए ठीक एक हने ठीक टेमोंटा ह ऐ जब हम लोग जास्ट होते हैं ऐ जब कौन नरे कौन नरे जो देवा में क्लिक करते था कि तो ले शेज़ जगह टा एक टा मने राउंड एक टा शेप तो ये होते हैं जिन्हें इस्ता किन्तु देखते सुन्दर ऐ जब जब कौन है जब शादा ऑंक्शन साथे लाल रंग छोड़ा किन्तु मिक्स हो जाते हैं ऐसे इधर ने कोनो नक्शा बा कोनो डिजाइन जो दिया हमारे निजे दर आकान उत्तर कर है बा प्रोजेक्शन पड़े शेकित तरह की कोनो जास्ट हो से क्लिक करले एक अंत के क्या हो बे क्लिक करले ये बाबे घुटते थक बे आराम आते हैं शेप गुला एक तर चेंज हुई थी थक बे ऐसे हमारे इधर ने जो दिको नो डिजाइन कोरा दर कुनो किसी एक टा मने मिस्रोन करा होते हैं या कुम किसी देखा ही तो होगे शेकित्रे किन्तु अमरा ए टूल्स टा दिए इधर उन्हें ड्राइंग कुला करे फलते पारी ये टा होते हैं हमादेर ए टूल्स एर फंक्शन एर पढ़े आसे होते हैं तो ले ए टूल्स दिए अमरा एक आज गुरु करे फलते पारी अमरा नेक्स्ट टे आरो एक टा टू आ पाकर टूल पाकर टूल एर का स्किन पाकर टूल के गोत्तसे 
পাকার টুল পাকার টুল কি করতেছে সে দুধ থেকে বাইরের দিক থেকে টেনে বাইরের দিক থেকে শেপগুলার টেনে ভিতরের দিকে নিচ্ছে এটা কিভাবে এটা বোঝার জন্য আমাদের ডিফারেন্ট আর একটা শেপ নিতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটার ফাংশনটা কি আমরা একটা রেকটাঙ্গেল নিলাম এটা কপি করলাম এখানে একটা নিলাম নেওয়ার পরে এই দুইটারে ওয়ালটার ধরে টান দিয়ে আমরা আরও একটা নিলাম এখন আমরা কি করব এই যে পাকার তুলে চলে যাব পাকার তুলে আসার পরে আমরা যদি এইভাবে ক্লিক করি তাহলে কি হবে কোন একটার দিকে ক্লিক করে যে দিকে টান দেব সেই দিকে কিন্তু চলে যাবে ঠিক আছে মানে বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে আসতেছে এরকম একটা ব্যাপার এই যে এই শেপগুলো সিলেক্ট করা হয়েছে না এই যে শেপগুলো সিলেক্ট করলাম আর একটু গ্যাপটা ফিল আপ করে দিই ওকে এটা টান দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এই যে পাকার তুলে গিয়ে আমরা যদি এরকম একটা মিডিল পয়েন্টে ধরে ক্লিক করি তাহলে কি হচ্ছে বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে আসতেছে মানে আমাদের এই যে আমরা এখানে যখন ক্লিক করতেছি তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তখন কিন্তু আমরা দেখতেছি যে হচ্ছে ওই যে একটা সার্কেল আছে সার্কেলের কিন্তু একটা সেন্টার আছে মানে ওই যে সার্কেলের বাইরের দিক থেকে শেপগুলা মানে ভিতরের দিকে ম্যাগনেট চুম্বকে যেমন আকর্ষণ করে ঠিক ওইভাবে মানে আমাদের শেপগুলো মাঝখানের দিকে বা মিডিলের দিকে কিন্তু এরকম আকর্ষিত হবে বা মাঝখানের দিকে চলে আসবে ঠিক আছে এই টুলসটার ফাংশনটা হচ্ছে এই ধরনের এই যে আমরা এইভাবে ধরে যদি টান দেই তাহলে ওইটা সেন্টারের দিকে যেখানে সেন্টার থাকবে সেন্টারের দিকে কিন্তু তার ইয়েটা হবে মানে তার ফোকাসটা এই যে আমরা বাইরে সার্কেলটা রাখতেছি হচ্ছে বাইরের দিকে আমরা এখানে যদি একটা ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ওইটা সেন্টারের দিকেই টান দিচ্ছে ওই যে যেখানে সেন্টার ও কিন্তু ম্যাগনেট ম্যাগনেটের মতো চম্বকের মতো এভাবে বাইরের দিকে টান দিয়ে দিচ্ছে সো আমরা যদি এটা দিয়ে কোনো ফুল টুল আঁকাইতে চাই বা এই ধরনের যদি কোনো কাজের আমাদের প্রয়োজন পড়ে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পাকার টুলটা এভাবে ইউজ করতে পারি জবা ফুলের মতো লাগবে এই টুলসটা দিয়ে আমরা এই ধরনের কাজগুলা করতে পারি এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে ব্লাড টুল ব্লাড টুলটার কাজটা কি আমরা আবার একটা রেকটাঙ্গেল নিয়ে নেই এখন আমরা হচ্ছে আমাদের কি টুলে যাব বোলার টুলে চলে যাব বোলার টুলে যাওয়ার পরে আমরা এর আগে যে টুলসটা দেখছিলাম টুলসটার ফাংশান ছিল হচ্ছে বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ওই যে সেন্টারের দিকে আকর্ষণ করা আর এটার কাজ হচ্ছে শেপটারে বাইরের দিকে আকর্ষণ করবে বা সেন্টার থেকে বাইরের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে এই যে আমরা যদি এইভাবে একটা কন্যার ধরলাম যে এটা হচ্ছে কন্যার এখানে একটু সেন্টারটা দূরে রেখে আমরা যদি এইভাবে ক্লিক করি তাহলে কি হবে ওই যে ওই সেন্টার অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ওইটা কর্নারিং তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা একটু ধরে মানে ওই কর্নার আমাদের যে সেন্টারটা এই যে আমাদের যে সার্কেল আছে সার্কেলের যে সেন্টারটা সেন্টার থেকে ওই শেপটা মানে এই সার্কেলের বাইরের দিকে চলে যাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের এই টুলের ফাংশান এখন এটা যদি আমরা একটু বড় করে নেই এই যে বড় করে নিলাম ঠিক আছে বড় করে নেওয়ার পরে আমরা এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে ওই যে ভিতরের দিকে সার্কেলটা হচ্ছে বাইরের দিকে চলে গেছে মানে এই ধরনের যদি কোনো কাজ কাম বা কোনো ফাংশান দেখা যাচ্ছে যে একটা শেপ আমরা সরাবো বা একটা জায়গায় সার্কেল করে সরিয়ে ফেলবো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই টুলসটা ইউজ করতে পারি আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের স্ক্যালপ টুল স্ক্যালপ টুলটার কাজটা কি স্ক্যালপ টুলটার কাজ হচ্ছে আমরা একটা কোনো শেপ নিলাম নেয়ার পরে কোনো একটা শেপটারে 
আমরা যদি এরকম ইয়ে করতে চাই এই ধরনের যদি কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে চাই মানে একটা আঁকা বাঁকা বা এলো মেলো একটা চুলের মতো এই যে তৈরি হয়ে গেছে মানে এটারে কি বলে যেন একটা রের মতো যখন আমাদের এই যে কোনো একটা গ্লাস ফাটে বা কোনো একটা গ্লাস যখন ফেটে যায় তখন কি হয় এই ধরনের একটা রের মতো তৈরি হয় না মানে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় এরকম একটা ব্যাপার স্যাপার আমরা দেখতে পাই ঠিক ওই রকম একটা ফাংশনালিটি যে কোনো একটা শেপরে মানে প্লেন একটা শেপরে আমরা যদি এটা দিয়ে যদি এভাবে টান দেই বা যে কোনো একটা রাখি তাহলে কি হবে এই যে কর্নারগুলো এই ধরনের হয়ে যাবে ওই যে বাইরের ওই সেন্টারের দিক থেকে মানে বাইরের সার্কেলের দিক সার্কেলের থেকে সেন্টারের দিকে একটু ঝাপসা হয়ে চলে আসবে মানে এইভাবে আঁকা বাঁকা হয়ে বা এরকমভাবে অনেক তন্তুর মতো হয়ে জিনিসটা তৈরি ভিতরের দিকে চলে আসতেছে এই এটা হচ্ছে আমাদের এই যে স্কলাপ টুলের ফাংশনটা আমাদের যদি কোনো ডিজাইনের মধ্যে এই ধরনের জিনিস ব্যবহার করতে পারি আশা করি এটা বুঝতে পারছি আমরা এরপরে আছে হচ্ছে ক্রিস্টালাইজ টুল ক্রিস্টালাইজ টুলের কাজ কি ক্রিস্টালাইজ ক্রিস্টাল বলতে আমরা কি বুঝি ক্রিস্টাল বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে কোনো একটা খনিজ দ্রব্য ঠিক আছে ক্রিস্টালাইজ বলতে কি খনিজ যে সব জিনিসগুলো আছে এগুলো কি করে খুব ঝিকমিক ঝিকমিক করে এখন আমাদের কোনো একটা শেপরে আমরা যদি একটা একটু ঝিকমিকে একটা রূপ দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই যে ইয়েটা ইউজ করতে পারি যে ক্রিস্টালাইজ টুলটা এটা ক্লিক করলে কি হবে ওই যে যখন কোনো একটা খনিজ পদার্থ বের হয় তখন কিন্তু কি হয় একটা ব্লাস্টের মতো হয় এবং সেখান থেকে ওই যে আগ্নেয়গিরি সৃষ্টি হয় বা ওই ধরনের কোনো আগুন টাগুন অগ্নি টগ্নির ঘটনা ঘটে ঠিক ওই রকম একটা ব্যাপার স্যাপার যা আমরা যেখানে ক্লিক করব ওই পয়েন্ট থেকে মানে আমাদের যে সার্কেল এই সার্কেল থেকে একটা ব্লাস্ট টাইপের একটা জিনিস হচ্ছে যেটা দেখতে একটু ক্রিস্টাল টাইপের লাগবে বা কোনো একটা ক্রিস্টালের যেমন আলোক একটা ছটা থাকে আলোক ছটা ওই ধরনের আমরা যেখানে ক্লিক করব সেখান থেকে কি হবে একটা খনিজ পদার্থ বিস্ফোরণ হওয়ার মতো যে একটা যে মানে অবস্থা এই ধরনের একটা অবস্থা সৃষ্টি হবে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রিস্টালাইজ টুলের কাজ ক্রিস্টালাইজ আমাদের জিনিসটা ক্রিস্টাল হয়ে গেছে এটা আমরা কালার টালার করলে এটা একটা ক্রিস্টাল ক্রিস্টাল ফিলিং চলে আসবে বিভিন্ন কালার টালার ইফেক্ট ইফেক্টগুলো ইউজ করলে তারপরে এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল টুলের কাজ এরপরে আরও একটা টুলস আছে টুলসটার নাম হচ্ছে রিঙ্কেল টুল রিঙ্কেল টুলসটা কি কাজ করতেছে আমরা আবার একটু দেখি আমরা একটা শেপ নিয়ে নিলাম আচ্ছা শেপটা নেওয়ার পরে আমরা আমাদের টুলসটাতে চলে যাব আচ্ছা এখানে আসার পরে আমরা এটা দিয়ে যখন ক্লিক করতেছি বাইরের ওপর যখন ক্লিক করতেছি তখন কি হচ্ছে একটা রিঙ্কেল তৈরি হচ্ছে রিঙ্কেল বলতে আমরা কি বুঝি যে ভাস ভাস টাইপের যে ভাস পড়ে যাওয়া যে ভাস পড়ে যাওয়া টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার এখন আমরা যখনই কি করতেছি কোনো একটা ইয়ের ওপরে ক্লিক করতেছি তখন এরকম একটা ভাজের মতো তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে ভাস ভাস ছোটো ছোটো ভাস ভাস এই যে হ্যাঁ একটা কম্পন বা কোনো কিছু একটা ভাস ভাস সো আমাদের কোনো একটা ডিজাইনে যদি এই ধরনের অনেক সময় আমরা এই ধরনের কিন্তু অডিও ভিজুয়াল ইফেক্ট দেখি যে এই ধরনের ওঠাপড়া করে বা কোনো একটা ওয়েব সো এই ধরনের যদি আমাদের ডিজাইনের কোনো প্রয়োজন হয় বা ডিজাইনে এই ধরনের কোনো কাজের দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এই টুলস দিয়ে এই ধরনের কাজগুলো করে ফেলতে পারবো এগুলা কিন্তু আমাদের হাতে করা এই যে টুলসগুলো যেগুলো আমরা করতেছি এই টুলসগুলো কিন্তু আমাদের হাতে আঁকানো পেন টুল দিয়ে আঁকানো এগুলো কিন্তু অনেক কষ্টসাধ্য এগুলো কিন্তু করা সম্ভব না প্লাস হচ্ছে এই সব এইসব কাজগুলো খুব সময় সাপেক্ষ যেগুলো আমরা এই টুলস দিয়ে সহজেই করে ফেলতে পারতেছি আচ্ছা তাহলে আমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আমরা আটটা টুলস 
शिखे फिलल मोटामुटी हमें नेक्स्टे कि आखिए नेक्स्टे आदा फ्री ट्रांसफर्म टुल फ्री ट्रांसफर्म टुल तो हमें एक जिन देखी फ्री ट्रांसफर्म टुलटा एक स्पेशल एक टुल यटार मध्य अनेकगुल्ला क्षकाम अनेकगुल्ला फांगशनिटीज आज देखले बुझते पर दिन कि आसि स्केल कर आसि स्केल टुल यूज करीट टुल यूज कर सज रिसाइजर जो टुल्स यूज करी ट्रांसफर्म टुलटार मध्य क्यी अपशन आज एखे आ रोटेट स्केल शेयर एंड डिस्टोड अबजेक्ट मैं एक साथ ये सब क्षगला क्यों आज फ्री ट्रांसफर्म टुल दिए कर फिलते पर कैमने कि भावे देखा जाए एक जेको एक शेप निले जी एटारे ये करते चाहिए डिस्टोड करते चाहिए करते जी को पॉइंट धरे कन्ना टन्ना धरे मत कर नीचे मत कर निजे स्कीू करते मैं यको बाकाशोरा एदि के बाकानो से दिखे बाकानो बाईन जेको क्जर क्षेत्र में छाड़ा और फांगशनिटी आखने से पार्सपेक्टिव डिस्ट्रोट पार्सपेक्टिव डिस्ट्रोटा कि ये एक पार्सपेक्टिव मैं पार्सपेक्टिव टुल शिखल मन आ फटोशपर क्षेत्र में कि हतो ये अंगल जिनगुल बाका करत यह मैं पार्सपेक्टिव डिस्टोटाई भाव क्ज कर जे हमें को पार्सपेक्टिव दिए कि डिस्टोट हो मैं जे आका बाका बड़ो छोटो यगल हम पार्सपेक्टिव दिए तैरी है और किस मान मजार फांगशनिटी आगू हमें देखा इरपर कि आ ट्रांसफर्म करते मैं जो पार्सपेक्टिव क्ष करते थ्री डी टू डी को तल मान तलगुल आका बाका जो इच्छा से भाव से फ्री डिस्टोट फ्री डिस्टोटा कि आगे बार कि कन्ना दूर कन्ना दूर टन दी एटा से कन्नाटा मैं सब बैट दिए एक पार्सपेक्टिव धरे धरे चेन्ज हो रखने कि डायरेक्ट सिलेक्शन टुलर मत फ्री डिस्टोट मैं हमें जे भाव चाहब आर मत कर निजे मत करें इटारे मैं ट्रांसफर्म करते डिजाइन लिखल शरीफ लिखल लेखार पर टन दिए दिल लिखल ओके शरीफ लिखल शरीफटारे कैकटा कपि कर लंट्रोल डी दी क्ज हलो ना वोटा दूर टन दिल कंट्रोल डी दिल एक दई तीन चार आर कंट्रोल डी दिल की शरीफ लेखा गुलारे कंट्रोल शिफ्ट ओ दिल दिए कमांड दिए कमांड जी दिए ग्रुप कर निल आउटलैन हो ग एक ग्रुप तैरिगे मैंटारे हे कि नहीं निल 
এখন এটার আর একটা কপি করব এটারে যদি আমি কপি দিয়ে দেই দিয়ে আবার এখানে হচ্ছে পেস্ট ইন ফ্রন্ট অপশন মানে যেখানে আছে তার উপরে যেখানেই আছে তার উপরে পেস্ট হবে তাহলে এটা কিন্তু এই যে এখানে কিন্তু দুইটা শেপ এখন আমি একটা ধরে যদি এইভাবে ছোট করি তাহলে কি হচ্ছে আমার আরও একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে এটা ছোট হচ্ছে এখন আমি কি করব আমার এটা ফ্রি ফ্রি ট্রান্সফার্ম টুলের অপশানটা আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম বা ইউজ করতে চাচ্ছিলাম এটা আমি এখন চাইলে ইউজ করতে পারব এটা আমি যদি একটু ছোট করে আনি এটা ছোট করলে তো এটা ছোট করতে হতো দরকার নেই যেমন সেমনই থাকুক আমি এটা একটু টান দিয়ে দিই ওকে আমাদের কি ছিল আমাদের হচ্ছে ফ্রি ট্রান্সফর্ম ছিল তাহলে ফ্রি ট্রান্সফর্ম দিয়ে আমরা কি করতে পারি এই যে আমরা এই কর্নারটা ধরলাম কর্নারটা ধরে আমরা এই কর্নারে নিয়ে আসলাম আর এর এই কর্নারটা ধরে আমরা এই কর্নারে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তাহলে কি হইল এটারে অল্টার ধরে যদি টান দেই ফ্রি ট্রান্সফর্ম কোথায় এই যে আমাদের ফ্রি ট্রান্সফর্ম ওকে তাহলে কি হইল এখানে একটা শেপ তৈরি হয়ে গেল এখন এই সেম জিনিসটারে আমরা অপশান ধরে টান দিলাম দিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করে আমরা এটা উল্টাই দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এটা এখানে প্লেস করে দিয়ে দিলাম এই যে এখন এই দুইটা জিনিসে আমরা আবারও ধরলাম ধরে কন্ট্রোল জি দিলাম একটা গ্রুপ হয়ে গেল তারপরে অল্টার ধরে টান দিয়ে বাইরে বের করলাম করে শিপ ধরে আবারও ঘুরাই দিলাম এটা কি হইল ঘুরে গেল ঠিক আছে এই যে তাহলে কি হইল এভাবে কিন্তু সুন্দর করে একটা মানে নাইস একটা টাইপোগ্রাফি তৈরি হইল আমরা এই ধরনের টাইপোগ্রাফিগুলো যদি বানাইতে চাই আমরা এইভাবে কিন্তু বানাই ফেলতে পারি এগুলো আমরা যদি ডিফারেন্ট কালার কালার ইউজ করি জিনিসটা কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগে এই যে একটা পার্সপেকটিভ গেট তৈরি হচ্ছে মনে হচ্ছে কোনো একটা টানেলের মুখ বা এই ধরনের কোনো কিছু একটা সো এই যে ফ্রি ট্রান্সফার্ম টুল টুলগুলো দিয়ে এই ধরনের কোনো ডিজাইন দেখা যাচ্ছে অনেক টি শার্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনেক জিনিসপত্র থাকে দিয়ে এইখানে দেখা যাচ্ছে একটা জিনিস লেখা থাকলো এখানে একটা জিনিস লেখা থাকলো বা এখানে একটা লোগো থাকতে পারে একটা আইকন থাকতে পারে এই ধরনের বা এখানে দেখা যাচ্ছে যে লেখা থাকলো ডিজাইনার সারি সাইডে দেখা যাচ্ছে যে ডিজাইনার লেখা থাকলো এখানে লেখা থাকলো শরিফুল অথবা সারি সাইডে শরিফুল লেখা থাকলো এখানে লেখা থাকলো ডিজাইনার এই যে এই ধরনের অনেক ডিজাইনগুলা বা হচ্ছে অনেক ধরনের ফাংশনালিটিস আসছে যে আমরা প্রত্যেকটা টুলসের যে কাজ শিখতেছি এই ধরনের অনেক প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখে ফেলব আমরা টুলের কাজগুলো যখন প্রত্যেকটা সুন্দর করে শিখে ফেলব বা শেখা হয়ে যাবে তখন কিন্তু আমাদের মানে এই সব যে কোনো কিছু করতে যে কোনো কিছু বানাইতে খুব সহজ বা ইজি হয়ে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই টুলসটার ফাংশান আমাদের হচ্ছে ফ্রি ট্রান্সফার্ম টুল দিয়ে এই ধরনের কাজকামগুলো আমরা করতে পারি আমরা কি বুঝতে পারছি ফ্রি ট্রান্সফার্ম টুলটা সবাই হুম কি হয়েছে আমি দেখাবো না আরেকবার সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে আরেকটা টুলস আছে টুলস টা দেখায় নেই তারপরে আমি ওইটা আবার দেখাচ্ছি 
এরপরে আরেকটা টুলস আছে হচ্ছে আমাদের পাপেট অর্ক টুল পাপেট অর্ক টুলের ফাংশনটা হচ্ছে কি পাপেট অর্ক ওয়ার্ক বলতেও আমরা বাঁকানো বুঝি তো অনেক সময় এরকম হয় যে আমাদের কোনো একটা ক্যারেক্টারের কোনো একটা স্পেশাল অঙ্গকে আমাদের বাঁকাইতে হবে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণ দিই উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা একটা মানুষের মতো আঁকাই একটা মানুষের মতো তৈরি করি ধরলাম যে এটা মানুষের বডি এটা তার হাত गला गला গলাটা মিডিল বরাবর থাকবে ওকে এরপরে হচ্ছে এর একটা মাথা বানাইতে হবে একটা মাথা বানাই দিলাম দিয়ে এটার সাথে মিডিল করে দিই একটা লম্বা হয়ে গেছে আচ্ছা ধরলাম যে এটা একটা মানুষ সেটারে আমরা এখন ইউনিট করে দিই এটা একটা মানুষ এখন ও একটা অবস্থায় আছে বিশেষ একটা অবস্থায় সে আছে এখন আমরা চাচ্ছি যে ওর একটা স্পেসিফিক অঙ্গরে বা একটা স্পেসিফিক পার্টে আমরা একটু বাঁকাই দিতাম হয় ওর হাতটা একটু বাঁকাইতাম নইলে ওর ঘাটটা একটু কাজ করে দিতাম বা এর ধরনের কোনো একটা কাজ করার ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে পাপেট অফ টুলটা ইউজ করব। পাপেট অফ টুল ইউজ করার আগে আমরা যে তার উপর কাজ করব সেটা আগে সিলেক্ট করে নিব তারপরে পাপেট অফ টুলে ক্লিক করব। এই যে পাপেট অফ টুলে ক্লিক করার পরে এখানে আগে থেকেই কিন্তু কিছু পয়েন্ট তৈরি হচ্ছে ঠিক আছে এখন এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের এই যে পিনের মতো আসতেছে এখন পিনের মতো আসলে এই যে এখন এখানে যে পিনের মতো অপশানটা থাকবে আমরা যদি যখনই ক্লিক করব তখন ওই ক্লিক করলে এগুলো হচ্ছে একটা পয়েন্ট তৈরি হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন চাইলে আমরা এই সেই পয়েন্ট থেকে থেকে এই যে এইখানে একটা হাত পয়েন্ট তৈরি হয়েছে মানে কি হাতটা কিন্তু এই স্পেসিফিক এই পার্টটা দিয়ে আমরা নাড়াইতে পারবো আমরা যদি এখন এই পয়েন্টটা ধরে টান দেই তাহলে কি হচ্ছে ওই যে হাতের থেকে ওইখান থেকে কিন্তু নড়তেছে ঠিক আছে এখন এইখানে যদি আমরা আরও একটা পয়েন্ট নেই তাহলে কি হবে এই যে এই পার্টটা ধরে এই স্পেসিফিক এই পার্টটা ধরে সেখান থেকে নড়তেছে আর ওপরের দিকে সবগুলো থাকতেছে এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমরা হাতটা বাঁকাই দিলাম এখানে এখানে আরও কয়েকটা পয়েন্ট তৈরি করলাম এখানে একটা পয়েন্ট তৈরি করলাম এখানে একটা পয়েন্ট তৈরি করলাম তৈরি করার পরে এটা ধরে টান দিলাম এটা বাঁকলাম এরপরে আমরা ঘাটটারে তার ঘাটটারে গড়াইতে চাচ্ছি সো আমরা এখান থেকে ধরে যদি এই যে ঘাটটা ধরে আমরা ঘোরাবো সো আমরা এইভাবে ধরে যদি টান দেই তাহলে কিন্তু ঘাটটা এই জায়গা থেকে এইভাবে বাঁকাইতে পারতেছে ঠিক আছে এটা সেই জায়গা থেকে এইভাবে স্পেসিফিক পার্ট বাঁকতেছে আমরা কিন্তু এইগুলো বড় ছোট বা মুভ টুল দিয়ে ওই অবস্থায় থেকে কিন্তু আমরা এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি না সো আমরা স্পেসিফিক কোনো একটা পার্টে যদি আমরা বাঁকাইতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে যে আমাদের যেমন কনুই আছে বা প্রত্যেকটা শৈলের পার্ট পার্ট আছে বিভিন্ন অঙ্গ প্রদাঙ্গ এখন এই অঙ্গ প্রদাঙ্গরে আমরা হচ্ছে জয়েন্ট হিসেবে আমরা ওইগুলো আমাদের জয়েন্ট এখন এই যে পিনগুলো আছে এই পিনগুলো আমরা যদি জয়েন্ট হিসেবে ইউজ করি তাহলে ওই যে প্রত্যেকটা জয়েন্ট থেকে ওইগুলা যদি আমরা জয়েন্ট হিসেবে চিন্তা করি তাহলে এইগুলা কিন্তু আমাদের হচ্ছে জয়েন্ট এবং ওই অঙ্গগুলো থেকে বা ওই পার্টটা থেকে আমরা কিন্তু স্পেসিফিক্যালি জিনিসটা বাঁকাইতে পারি ঠিক আছে এই যে আমরা আর এইখানে ধরে ধরে যদি টান দেই তাহলে কিন্তু স্পেশালি ওই জায়গাটা থেকে মানে সুন্দর করে ইয়ে করতে থাকবে মুভমেন্ট হইতে থাকবে 
আর এটা হচ্ছে আফটার এফেক্টে আছে আফটার এফেক্টে এইগুলো দিয়ে বেশ একটা অ্যানিমেশন টেশন তৈরি করা যায় একটা হাই গার্মি হাই গার্মি টানবে বানানো যায় সো এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং টুল টুল হচ্ছে আফটার এফেক্ট বা হচ্ছে ইয়ের ক্ষেত্রে মোশন গ্রাফিক্সের ক্ষেত্রে ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রেও ঠিক এই কাজটা করে থাকে এই ধরনের কোনো একটা কাজ যদি আমরা করতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এটা দিয়ে করে ফেলতে পারবো এখন আজকে হচ্ছে আমাদের টুলস হচ্ছে এই দশটাই আমাদের আজকের মতো আমরা দশটা শিখব নেক্সট আমরা অন্য টুলস নিয়ে আলোচনা করব।